Las ráfagas de viento que pasaron durante la madrugada por el municipio de Cabo Rojo, cuya velocidad se estima en unas 50 millas por hora, provocaron la caída de árboles que obstruyeron varias carreteras. Siguieron los vientos y ahí hubo algunos árboles que en ese momento empezaron a desplomarse, ¿verdad? a caerse, y son los que hemos cuantificado hasta este momento. ¿En qué zonas fueron las más afectadas por la caída de árboles? Eh, pues tenemos en, en todos los sectores, tenemos desde Joyuda, la 22, eh, en, en Puerto Real, en la carretera 300, en el poblado de Boquerón, en Paragüellón. Las brigadas de emergencia del municipio trabajaban en la limpieza de las vías. De hecho, una residencia se vio afectada tras la caída de un enorme árbol. ¿Qué fue lo que sintió? Un fuerte golpe y cuando nos asomamos pues encontramos entonces que el árbol había caído y destrozó parte de la verja mía y de dos vecinos más. Okay. ¿Y esto fue a raíz de los vientos fuertes? Que... Correcto, hubo vientos bien fuertes. Según Ibelice Enríquez, la respuesta del municipio ante la emergencia fue rápida. No empecé a esto, esta residente es una de miles de abonados en varios municipios sin el servicio de energía eléctrica. Me he comunicado con el Omar Ortiz el supervisor o el director de eh, San Germán y están ellos verificando líneas para entonces eh, subir la subestación a ver qué, qué viene después, ¿verdad? Porque no se sabe eh, dónde haya algún tipo de avería. Mientras las condiciones del mar no se encuentran favorables debido a las fuertes ráfagas de viento, de hecho se espera que durante el día se desarrollen oleajes de 5 hasta 8 pies. Por lo menos para pescar dos días más, porque son embarcaciones muy pequeñas y la mar está muy, muy brava, no se puede. Esperan que entonces eh, dentro de dos días... Par de días, par de días, par de días, se puede ir. Par de días. Es así que se le hace un llamado a los ciudadanos a no desafiar las inclemencias del tiempo.